Nakakakaba at tila hindi humihinga si Elon Musk at ang SpaceX team hanggang hindi nakakapag-landing ng maayos si na astronauts Bob Behnken at Doug Hurley. Tunghayan ang matagumpay na pag-uwi ng SpaceX Crew Dragon Demo 2 mission sa video na ito. Hey guys, this is Madam Info welcoming you to this channel. If this is your first time here, please consider subscribing by clicking the subscribe button below. Pakiclick na din po ang bell button para malaman ninyo agad kapag may bago tayong video na makapagbibigay ng mga kamanghamanghang kaalaman lalo na tungkol sa science at mystery. Karugtong ito ng ating naunang video kung saan nakita natin humiwalay na ang SpaceX Crew Dragons International Space Station o ISS. Kung gusto nyo rin po iyong mapanood, may link po sa description o pwede nyo rin i-click ang card na nasa kanang itaas ng screen. Sa nakaraang video, ang huling nangyari ay nag-goodnight si Nabob at Doug para sa walong oras na tulog habang binibiyahe ang labing siyam na oras pa uwing Earth noong Sabado, August 2. Ngayon naman, umpisahan natin ang kwento sa tradisyonal na wake-up call ng NASA noong linggo ng umaga, 7.40 a.m. Eastern Daylight Time o 7.40 p.m. dito sa Pilipinas. Ginising sila Bob at Doug ng dalawang pamilyar na boses. Good morning, Dragon Endeavor! I'm happy you went into space but I'm even happier that you're coming back home. Rise and shine, Daddy! We love you! We can't wait to see you. Wake up, wake up. Rise and shine, Dad. Me, Luke, Leo, and Mom can't wait to see you, Daddy. Love you. Wake up, wake up, wake up. Wake up. Stay wake up. Don't worry, you can sleep in tomorrow. Hurry home so we can go get my dog. We love you, Dad. Ang narinig nating mga boses ay si Jack Hurley, 10 years old, at Theo Benken, 6 years old. Si Jack ay anak ni Doug Hurley at si Theo naman ay anak ni Bob Benken. Ang wake-up call o pagising sa mga astronauts na NASA space mission ay naging tradisyon na ng NASA simula pa ng Gemini 6 mission noong December 1965. Tulong ito sa mga astronauts na hindi nalalaman ang totoong oras sa pamamagitan lang ng pagsikat ng araw dahil nga nasa kalawakan sila. Kadalasan ang panggising sa kanila ng mission control ay musika o kantang pinili ng kanilang kapamilya. Kahit paano nararamdaman nila ang koneksyon nila sa Earth kapag narinig na nila ang tugtog na gigising sa kanila sa umaga. Hindi nangyari ang tradisyong ito sa loob ng siyam na taon dahil pagkatapos iretiro ang Space Shuttle noong 2011, puro ang Soyuz lang ng Russia ang ginagamit na sasakyan ng mga astronauts papuntang ISS. Ngayong may sasakyan na uli ang US, ibinabalik na uli ng NASA, katuwang ang SpaceX, ang nasabing tradisyon. Maganda ang style na ginawa ng mga kapamilya nila Bob at Doug na imbes na kanta ay talaga namang mas nakaka-inspire na marinig ang boses ng mga anak nila na inirecord at pinatugtog ng mission control ng SpaceX. Space Dads nga ang tawag ng mga taga SpaceX kina Bob at Doug. Ito naman ang sagot ni Daddy Bob sa wake up call ng mga bata. Good morning, Jay. Good morning to SpaceX. And uh, thank you, uh, especially to Jack and to Theo for that uh, wonderful message this morning. Hopefully the pressure's all on uh, uh, whoever's making the, uh, the weather call because uh, those boys seem excited to bring us home. Ang mga susunod na mahahalagang pangyayari ay patungo na sa pag-landing ng Crew Dragon. Gamitin muna natin ang Eastern Daylight Time o EDT sa mga oras na babanggitin natin mula sa puntong ito. Ang EDT ang time zone sa Florida kung saan magla-landing si Nabob at Doug. We are now standing by for claw separation. And we just heard confirmation. Confirmation of claw separation. The claw separated, we're now standing by for the trunk separation in less than 30 seconds. And we just heard confirmation of trunk separation. The trunk separation coming at 10.52 a.m. Pacific with Dragon flying over the Indian Ocean just off to the west of Australia. Dragon SpaceX, we showed nominal trunk jettison. Oh yeah, we felt it. 
ang claw separation at trunk separation ay nangyari ng 1.51 p.m. Ang sinasabing claw ay nasa trunk ng Crew Dragon. Ganito ang itsura ng claw capsule PCB o printed circuit board na nasa loob. Ang thermal control, kuryente at avionic system components na nakalagay sa trunk ay naikokonekta sa capsule sa pamamagitan ng claw. Pagpasok ng dragon sa atmosphere, hindi na ito kakailanganin kaya pwede na itong tanggalin. Gayun din ang trunk kung saan nakakabit ang mga solar arrays at iba pang equipment na kailangan sa biyahe. Ngayong tanggal na ang trunk, tanging baterya na lang ang ginagamit ng dragon bilang power source. Kailangang tanggalin ang trunk upang ma-expose ang heat shield na poprotekta sa capsule kung saan naroon ang mga astronauts mula sa plasma at temperatura na halos kasing init ng sa araw. And we just heard confirmation the your return has begun. That coming at 10.56 a.m. Pacific. 1.56 p.m. Nag-umpisa na ang deorbit burn. Dito ay pagaganahin ang apat na Draco thrusters na nasa nose cone upang pabagali ng spacecraft na magre-resulta ng pagkaalis nito sa orbit at pagkahulog sa atmosphere ng Earth. Kapag sinimulan na ang deorbit burn, wala nang atrasan at tuloy-tuloy na ang pagpasok ng Crew Dragon sa atmosphere ng Earth. Ang dragon noon ay nasa ibabaw ng Southwest Australia. Tatagal ng 11 minutes 22 seconds ang deorbit burn dahil kailangang i-align ang landas ng crew dragon upang mapunta ito sa direksyon kung saan makakapag-landing ito sa baybayin ng Pensacola, Florida sa Gulf of Mexico. Makikita sa mission control ng SpaceX sa Hawthorne, California na masusing nagmamonitor at nanonood sa computer screen ang SpaceX founder at CEO na si Elon Musk at katabi niya si Gwen Shotwell ang presidente ng SpaceX. Ito na nga ang pinakatensyonadong sandali ng misyong ito. Kung sa mga dating misyon ng SpaceX, ang mga empleyado ay humihiyaw, nagpapalakpakan at nagchichir sa bawat milestone ng biyahe, dito ay tahimik ang lahat at tila hindi makapag-celebrate hanggang hindi pa nakakalapag ng maayos si Bob at Doug. Sabi nga ni Elon sa kanyang speech na matatagpuan ninyo sa bandang dulo ng video na ito, hindi daw siya relihiyoso pero ang misyong ito, partikular ang ligtas na landing, ay talagang ipinagdasal niya. Habang nangyayari ang deorbit burn, minomonitor naman ni Bob at Doug sa kanilang screen ang mga data gaya ng distansya na itinatakbo nila kung gaano pa katagal hanggang matapos ang deorbit burn at ang status ng makina. Deorbit burn complete. We heard the call. Nominal burn. Bob and Doug are on their way back home. This burn commits them to re-entering the Earth's atmosphere. Oof, all, there, all we have left now is to wait. That was really one of the last major moments uh, before they start re-entering the Earth's atmosphere. Uh, we'll have the nose cone closure coming up next. 2.08 p.m. nang nakompleto ang deorbit burn. 2.11 p.m. sinara ang nose cone dahil tapos na ang paggamit sa Draco thrusters at upang maproteksyonan ang hatch sa harapan. Dinisable na rin ang apat na thrusters at tinarangka na rin ang nose cone. 2.32 p.m. kailangan ng magsagawa ang Crew Dragon ng maliliit na adjustments o pagmamaneobra para maiposisyon ang heat shield sa tamang direksyon upang sanggain nito ang sobrang init ng temperatura na makakasagupa ng Crew Dragon pagpasok nito sa atmosphere ng Earth na tinatawag na re-entry. Ang temperatura ay aabot sa mahigit 1,649 degrees Celsius. 2.37 p.m. nangyari na ang re-entry at dito ay mawawala ng contact o signal ang SpaceX mission control sa Crew Dragon dahil sa sobrang init at plasma na nakapalibot sa capsule. Ang blackout na ito ay inaasahang tumagal ng mga anim na minuto. Dragon SpaceX, come check. Dragon, SpaceX, comm check.
Nakakakaba habang hinihintay na sumagot si na Bob at Tug sa com check o communication check. Napakadelikado kasi ng re-entry. Kapag masyadong matarik ang angulo ng Crew Dragon, maaaring makarana si na Bob at Tug ng sobrang taas na G-forces at ang sobrang friction ng spacecraft sa mga air particles ay pwedeng magresulta sa pagsabog ng spacecraft. Kapag naman masyadong mababaw ang angulo, pwedeng malaktawan nito ang atmosphere at mabalik sa orbit sa labas ng Earth. Isa pa, dapat ay makayana ng heat shield at ng capsule ang init na sasagupain nito. Kung hindi, ay pwede itong matunaw, pati na ang loob ng spacecraft. Dr. Nang sumagot si Doug Hurley ay nabunutan ng isang malaking tinik ang SpaceX at ang susunod naman na ipag-aalala nila ay ang pagbukas ng parachutes. Bago pumasok ang Crew Dragon sa atmosphere, ito ay may bilis na 27,000 km per hour o mga dalawampung beses na mas mabilis sa speed of sound. Ang friction na dulot ng atmosphere kahit paano ay nakatulong para bumagal ang Crew Dragon pero hindi sapat para maibaba ito sa bilis na kailangan para ligtas silang makapag-landing kaya kailangan gumana ng tama ang mga parachutes. 2.44 p.m., bumukas ang unang set ng parachutes nang sila ay nasa 18,000 feet sa bilis na mga 563 km per hour. 2.45 p.m., bumukas ang apat na main parachutes nang sila ay nasa 6,000 feet sa bilis na mga 192 km per hour. p.m. splashdown. Sa swabing bilis ng mga 24 kilometers per hour, lumapag na nga ang SpaceX Crew Dragon Endeavor sa kaisin na Bob Benken at Doug Hurley sa Gulf of Mexico sa may baybay ng Pensacola, Florida. Mabilis na pinuntahan ng Go Navigator Recovery Ship ng SpaceX ang Crew Dragon upang kunin ito sa tubig at isakay. Dalawa pang mas maliit na bangka ang naroon rin upang tumulong. Medyo tumagal bago mabuksan ang hatch ng Crew Dragon dahil may na-detect na nakalalasong vapor galing sa ginamit na propellant sa labas nito. Kailangan munang malinis at matanggal ang nasabing vapor at inabot pa ito ng mahigit isang oras. Sa loob naman ng capsule ay walang na-detect na ganito kaya ligtas si Bob at Doug. Sa wakas ay nabuksan na rin ang hatch at nailabas si Bob at Doug sa kainang stretcher. Thumbs up. We've got some applause here. And as you can see, a mission control is standing ovation for a job well done all around. Tinignan agad sila ng medical team ng NASA at SpaceX para sa mabilis ang check-up bago sila kinuha ng helicopter upang dalhin sa Naval Air Station ng Pensacola. Mula dito ay dadalhin naman sila ng eroplano ng NASA sa Houston, Texas. Lumapag ang eroplano nila Bob at Doug sa Ellington Field, Texas ng 6.27 p.m. Central Time, ang time zone sa Texas. Pagbaba ng eroplano ay sinalubong agad si Bob ng anak niyang si Theo, kasama ang asawa ni Bob na si astronaut Megan MacArthur. Naroon din ang anak ni Doug Hurley na si Jack at asawa niyang si astronaut Karen Nyberg.
Naupo lang muna si Nabab at Doug dahil sa mahigit dalawang buwan sa space kung saan halos walang gravity, hindi pagkaanong stable ang kanilang pagtayo o paglakad at kung tutuusin ay kahanga-hangang nakadalo pa sila sa welcome ceremony na inianda ng NASA matapos ng tindi ng kanilang pinagdaanan. You know, the flight of uh, Dragon on Falcon and then the re-entry today, it's, uh, it's a lot to process. As I said, five hours ago, we were in a spaceship bobbing around, making prank satellite phone calls to whoever we could get a hold of. It took years to get here. We brought the capability back to America, and we came home safely to our families. And it took a lot of people a lot of time to make that happen. And let's thank these guys for the incredible mission they did for NASA. Thank you. Nagsalita rin si NASA Administrator Jim Bridenstine. Thank you to everybody who participated in this. You know, we just saw Bob and Doug, and I think all of us are going to have memories now for the rest of our lives when they launched. This mission went as good as we could have hoped, and we are so grateful for the team at SpaceX, the great team in NASA's commercial crew program, and all of the operators that helped us to get to this point. So I just want to say thank you, Elon Musk. The time is yours. <laughs> thanks, thanks, Jim. That, I mean, after these great words that were spoken, um, I, I, I'm not sure I have much to add. This uh, from from you know Bob and Doug, Jim, uh, but uh, I, I do think what what this heralds really is fundamentally uh, a new era in space flight, a new era in space exploration. We're, we're gonna go to the moon, we're going to have a base on the moon, we're going to have send people to Mars have, and, and make life multi-planetary. And I think this, this day heralds a new age of space exploration. That's what it's all about. And I'm not very religious, but I prayed for this one. Um, so just once again, thanks everyone. Uh, at SpaceX, NASA, you know, there's, there's not that much good news. And, and I think this is one of those, this is one of those, those things that is universally good. No matter where you are on planet Earth, this is a good thing. And, and I hope it brightens your day. Thank you. Kitang-kita ang saya ni Elon Musk na lumipad pa talaga mula California papuntang Texas para salubungin si Bob at Doug. Tunay na isang malaking tagumpay ang ligtas na nakauwi si Bob at Doug. Tandaan natin na ito ay ang Demo 2 Mission. Ibig sabihin ay isang demonstrasyon ito ng kapabilidad ng Crew Dragon na magdala ng astronaut sa space station at maibalik sila ng ligtas sa Earth. Ang susunod ay ang pagsusuri sa lahat ng datos mula sa biyahe at kung ito ay maayos, sesertipikahan na ng NASA ang sistema ng SpaceX upang maging regular na transportasyon ng mga astronauts papuntang ISS at pabalik. Katunayan, nakahanda na ang unang operational mission ng Crew Dragon na tinawag na Crew 1 na nakaplanong lumipad sa September ng taong ito. At ang ikalawa, ang Crew 2, ay may nakaplano na ring schedule na mga March ng 2021. Ang misis ni Bob Benken na si Megan MacArthur ay kasamang napili sa Crew 2. Bilang pagwawakas, malugod kong binabati ang SpaceX at NASA. Congratulations for this amazing accomplishment. And to astronaut Bob Benken and astronaut Doug Hurley, welcome back to Earth and thank you for your great contribution to space exploration and human space flight. Sa susunod pong video ay ang part 3 ng ating ISS FAQ serye kung paano nabuo ang dambuhalang istasyon sa Kalawakan. Kaya abangan niyo po yan, sana ay nabusog na naman kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please click the like button. Again, kung hindi ka pa nag-subscribe, paki-click po ang subscribe button at pati na ang bell para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. Ano ang masasabi mo sa topic natin ngayon? Please comment down below. Thank you very much for watching and see you on the next video. God bless!